Leslie Mal. Hello. One, two. Here we go. Turn around. Look at what you see. to sing. Jetzt bin ich aufgeregt. Hennis war vorhin, war Howard Jones aufgeregt, jetzt bin ich aufgeregt. 
Ich als bin ich, ja bei dir. Als ich 13 war, ich hing dein Poster neben Pierre Corseau über meinem Bett und ich war damals mit 13 sehr verknallt in dich. <lacht> Deshalb bin ich jetzt ein bisschen, bisschen unruhig. Aber ich höre Merkt das. Man gar nicht. Nee, nee, gar nicht. Ich höre das Lied nicht, noch, nicht nur immer noch sehr gern, den Film, den schaue ich auch heute noch mit meiner inzwischen neunjährigen Tochter gerne an. Mhm. Die unendliche mhm. Geschichte, was für ein Film, die teuerste deutsche Filmproduktion zu der Zeit und bis heute sind vor allem natürlich diese fantastischen Figuren bekannt, wie zum Beispiel der Felsenbeißer, einige sagen auch Steinbeißer dazu, die Rennschnecke sehen wir mhm. hier und oh. natürlich der Glückstrache Fuchor und es waren... 25 Leute notwendig, um diese Figur, um den Glückstrache Fuchur zu bewegen. Kannst also du heute gar nicht mehr machen, ne? da ist das Budget hin. Ja. <lacht> Dann ähm, nehmen wir nur den Drachen. Wie, wie kam es eigentlich dazu, es ist ja ein deutscher Film, ähm, wie kam es dazu, dass du als Engländer den Titelsong dazu beigetragen hast? Um, the band, my band, were on the front cover Meine of, Band? Uh, war auf dem uh, this magazine, Titelblatt, famous magazine, dem Bravo. Frontcover dieses Bravo, berühmten yeah. Magazins Bravo, nicht? mit einer Every Auflage von einer Million, we jede Woche. So wir fahren da drauf. Also die Produzenten, the, denke ich, um, the company, und they put their die Plattenfirma, die haben ihre äh, Vertriebs- und Marketinggehirne zusammengetan und haben gesagt, der ist auch ein Teenager, das ist ein Teenager-Magazin, so war das wohl. But uh, I had to, I had to audition Aber with uh, the producer Georgia Moroder. Ich musste mit Giorgio Moroder reden erst. Very young Nicht beraten. Ich war um, sehr, sehr jung wie damals. I parted the night before we sang the. Re I was 23. Okay. 23 war ich damals. Uh, 23. And <laughs> And, uh, the night before we und recorded the song, I was partying, am Abend vor der Aufnahme, drinking, große Party, schwer tired, geschluckt, ich war müde und Gott sei Dank hat es trotzdem die, geklappt. Die, die unendliche Geschichte, Hennis, hast du hm. sie auch mehrfach gesehen? Nein, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand den Film nicht ganz so toll Was? wie damals. Nein, ähm, also ich fand den Anfang total toll, aber als ich dann, also mit dem, mit dem mit Thilo Brückner und mit dem Steinbeißer, aber als dann der Drache kam, das war nicht der Drache, das war nicht Fouchour aus meiner ähm, äh, Fantasie, aber Regie war ja Wolfgang Petersen, ja. der vorher das Boot gemacht hat und äh, die Musik, hast du ja gesagt, war Giorgio Moroda, aber der Soundtrack war von, von, äh, von äh, Klaus Doldinger, glaube ich. Es glaub, gab, glaube ich, zwei aber Soundtracks. Es gab ja. einen internationalen und einen deutschen Soundtrack. Also das, die haben das Ding wirklich sehr, sehr breit Angelegt auch. Aber wenn du schon mal Name-Dropping machst, du bist ein ähm, äh, Filmliebhaber, das ja. muss man sagen. Deswegen traust ich, du dir auch, auch zu, ja. zu sagen, dass die, dass die unendliche Geschichte jetzt nicht dein Film ist, völlig legitim. Ja. Steven Spielberg hast du getroffen. Wann und wo ist dieses Foto entstanden, was wir uns angucken können? Ähm, ich habe, muss ich kurz sagen, ich habe auf diesem Foto versucht, nicht zu grinsen. <lacht> äh, nicht das ist war, dir fast gelungen. Das war im März diesen Jahres. Wir waren in, in London und haben eine, ein Interview gehabt mit Spielberg für seinen Film Ready Player One und das war äh, einer der größten Momenten überhaupt in meinem Leben, weil Spielberg hat mich natürlich extrem geprägt in den 80ern und darüber hinaus, mhm. äh, Indiana Jones und, und später natürlich Jurassic Park und Schindlers Liste und so weiter und so jemanden dann zu treffen und der dann so nett ist auch, das, das äh, ist, ist wirklich sehr berührend. Deswegen ist es auch toll, wenn ich jetzt hier so neben Howard Jones oder neben dem Kollegen hier sitzen darf und die sind alle total nett. Und so <lacht> ne neben Chris Hamill, neben Lee Mal. Mir ist was aufgefallen, also du hast immer noch die Fokuhila, nur sie ist umgedreht, ne? <lacht> Deine Frisur. You still got the mullet. Well, I'm grateful at my age just to have hair. <lacht> ich bin dankbar, dass ich noch Haare auf dem Kopf habe in meinem Alter. Seriously. Aber Seriously. Es gab Ganz ja, im Ernst. Es gab ja schon vorher äh, einen großen Song von dir mit deiner Band Kajagugu, Too Shy. Da hast du ja mit Nick Rhodes von Duran Duran zusammengearbeitet, der hat das produziert. Wie kam das denn zustande? Okay, um, I was working in a nightclub in ich London. arbeitete in London in einem a Nachtclub als mm -hmm. Kellner And I served a drink to und Nick Rhodes. habe ihm einen And, Drink serviert, um, Nick Rhodes, I told him about my band. und habe ihm von meiner Band berichtet And he, he said, und dann sagte der, schick mal eine Kassette rüber. <lacht> Kennt ihr das Wort noch? <lacht> ja. 
das Teil. Und er sagte, I call you. Ich habe das nicht erwartet, dass er anrufen würde. Aber er hat es gemacht und hat dann gesagt, ich mag die Songs, ich werde das produzieren, ich würde gerne ein Album produzieren. Und das Komische ist, Too Shy war nicht auf den Demos. Vom Drink-Server also zum musikalischen Superstar. Du darfst schon mal rübergehen. Wir wollen dich natürlich nicht okay. gehen lassen, ohne dass du diesen Song singst. Du gehst zu deiner Band. Er hat mich angefasst. Hast du das gerade <lacht> Ich hoffe, du wirst irgendwie schlafen können später. Nee. Mehrfach. So, mein Abend. Mein Abend ist schon Also Träume auf. werden immer wahr. He made my day. Chris Hamill. Alias Lee Mal erleben wir jetzt mit dem Song, von dem er gerade auch gesprochen hat, den er zusammen mit Kajagoogoo gesungen hat, ein Jahr vorher, war Nummer eins in Großbritannien, in Irland, in Japan und natürlich auch in Deutschland. Hier ist Lee Mal mit Too Shy. Okay, let's go back to 1983. Bleibt. Er bleibt noch. Ja. Lima, live gesungen. Too shy. Nee, da ist überhaupt nicht schüchtern. Oh. 
Ja, da ist er. Da ist das Wettobjekt. Der Zauberwürfel, unser Wettobjekt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Zu Beginn der Show haben Marco und ich ja äh, gewagt, eine Wette aufzustellen.